ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, recette express aujourd'hui. La chandeleur n'est pas loin et j'avais envie de rendre hommage à Paul Bocuse, le maître de la gastronomie française, le pape de la gastronomie française, installé à Collonges au Mont d'Or, étoilé au Michelin depuis 1965. Paul Bocuse en 1977, aux côtés de la comédienne Marthe Mercadier, sur TF1, nous donnait sa recette de crêpes. Et là, je dois dire qu'elle est très très simple, facile à faire, et je vous propose de la découvrir tout de suite sur Gourmandise TV. Alors attention, car là, nous allons travailler, vous le voyez, sous l'œil du maître Paul Bocuse, pour sa délicieuse recette. Alors, vous découvrez donc avec moi que dans un saladier, j'ai déjà mis le lait, il y a donc un demi-litre de lait. Prenez de quoi noter, je vais vous donner la liste des ingrédients, le grammage au fur et à mesure. Alors dans ce lait qui doit être bien froid, surtout ça c'est très important, eh bien nous allons y ajouter tout de suite, d'un seul coup, 250 g de farine. Et là, à l'aide d'un fouet, on va bien 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 remuer. Alors, euh, pourquoi faire comme ça C'est très simple, selon Paul Bocuse, et ça s'avère extrêmement vrai, on ne va quand même pas contredire le pape de la gourmandise, eh bien, euh, si vous mélangez dans le lait bien froid la farine tout de suite comme ceci, eh bien, vous éviterez de prendre, de faire en tous les cas des grumelots. Alors surtout, il faut y aller quand même assez énergiquement, on va rechercher sur les côtés, bien sur la farine, et on remue bien au fouet, une farine, euh, alors on prend de la farine T45 fluide ou de la T55, ça va très très bien. Donc on remue bien. Pendant ce temps-là, au préalable, il y a dans cette casserole 125 g de beurre. Je vais tout de suite les mettre à fondre, tout doucement sur le feu, tout en remuant. Et sachant que dans la recette de Paul Bocuse de 1977, eh bien, il y avait quand même 250 g de beurre. Alors là, je fais une petite entorse à votre recette, Monsieur Paul, <rire> parce que c'est vrai que à l'époque, Paul Bocuse disait euh, que quelqu'un qui venait déjeuner ou dîner chez lui avait au minimum dans un repas entre 200 g de beurre et 200 g de beurre euh, de crème, euh, la crème et le beurre hein, étant... Euh, une des bases de la bonne cuisine française, et eh bien il y avait au moins 200 g de beurre par convive et par repas. On va ajouter tout de suite deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Voilà, deux belles cuillères à soupe de sucre en poudre. On va ajouter, c'est important, une petite pincée de sel. Alors Paul Bocus disait, et c'est vrai, que mettre du sel dans toutes les pâtisseries, mais ça vous le savez, maintenant c'est devenu évidemment un geste traditionnel, toujours une petite pincée de sel dans les pâtisseries parce que ça exhauste le goût. Voilà, et on remue bien, et c'est très simple à faire, et puis regardez, la pâte est lisse, il hein, n'y a pas un seul grumeau. Voilà, donc ça c'est vraiment une bonne méthode. Alors après avoir ajouté donc dans ma farine le lait, le sucre, mais aussi la petite pincée de sel, eh bien, nous allons ajouter notre beurre, voilà, et eh oui, nos 125 g de beurre, et là, on va continuer, continuer à bien, bien, bien remuer, de manière à ce que notre beurre s'incorpore bien, vous le voyez, dans notre pâte. Voilà, là, c'est pas mal, ça donne déjà une belle pâte. On va ajouter les œufs, les 4 œufs entiers. Donc 125 g de beurre, 4 œufs entiers, 250 g de farine, voilà, un demi-litre de lait. Voilà, là on obtient déjà, vous le voyez, une pâte, elle est vraiment très belle hein, cette pâte. Hein. Et le secret, c'est quand même aussi le temps de repos. On va battre un petit peu ça comme une omelette. Alors faut que votre beurre soit fondu, mais pas trop chaud non plus. Hein. Ça vous l'aurez compris. Alors pourquoi Paul Bocuse mettait autant de beurre dans sa recette originale ben Écoutez, c'est très simple, parce que comme ça, ça évitait d'en remettre dans la poêle. Mais nous, on en mettra dans la poêle tout à l'heure. Voilà, là, ça nous donne vraiment une très belle pâte à crêpes. Je pense que ça va nous donner des crêpes onctueuses, fondantes, merveilleuses. Voilà, notre pâte, vous le voyez, est bien lisse. 
elle est merveilleuse, elle est terminée. Et maintenant, le temps de repos, on va la laisser dans un endroit euh, climatisé, non, mais enfin, à température de la pièce, comme on dit, chambrée, pas trop chaud ni trop froid, et on va la laisser reposer pendant deux heures. Voilà, donc on attend, on attend deux heures, vous attendez d'ailleurs avec moi, je, vais, je pense pendant ce temps-là passer un petit coup de fil à, à la mer Mitraille. À ah, deux heures, oui c'est long. Hein. Deux heures plus tard et le repos est nécessaire. Malgré tout, la première crêpe, vous le voyez, est ratée. Merci quand même de votre patience. Alors, je me suis avancé. La première crêpe ratée, on la donnera à la mère Mitraille tout à l'heure. Euh, je me suis avancé, regardez, elles sont quand même très très belles. Alors, ce que je fais pour cuire, c'est très simple. Je mets toujours une petite noix de beurre. Hein. Voilà, on n'en a pas assez dans la pâte. Ça ne gâche rien. Et puis, ça va apporter un bon petit goût de beurre noisette. La pâte, vous voyez, très belle. Pourquoi la faire reposer Mais Parce que, tout simplement, elle permet comme ça de se détendre et ça va vous faire des belles crêpes bien moelleuses, mais surtout pas élastiques. Voilà, on remue bien, enfin on remue bien, on fait bien le tour comme ça, vous voyez, avec la poêle. Alors ne suivez pas mon exemple parce que moi j'ai pris la sauteuse. Voilà, la mère mitraille est partie avec les poils ce matin, je ne sais pas pourquoi. Et on va cuire environ euh, 25-30 secondes dans une poêle bien chaude avec une petite noix de beurre chaque face de notre crêpe. J'espère que celle-ci sera réussie. On va pouvoir préparer d'ores et déjà la confiture maison, la pâte à tartiner, euh, le sucre, bien sûr les fameuses crêpes au sucre, ou bien encore un petit peu de miel, ça c'est absolument délicieux. Voilà, notre crêpe donc est en train d'être saisie et bien cuite, je l'espère. Et d'un geste assuré, vous le voyez, eh bien on va la retourner, voilà qui est parfait. Hein, regardez, ça fait vraiment des belles crêpes bien dorées et qui vont être absolument délicieuses. Alors faites-vous plaisir pour la chandeleur et à n'importe quel moment de l'année grâce à la recette de crêpes de Paul Bocuse. Regardez, elles sont moelleuses, bien dorées, délicieuses et fondantes en bouche. Bref, une sacrée gourmandise signée Paul Bocuse. Alors, à bientôt sur Gourmandise TV pour d'autres recettes gourmandes, évidemment. Et vive les crêpes de Paul Bocuse. Au revoir